Vi è un territorio in Sicilia dove le idee, la visione e la tenacia di un uomo hanno profondamente trasmutato quei luoghi, attirando su di sé l'interesse della stampa e del mondo dell'arte. Parlo della Fiumara d'Arte, il parco di scultura a cielo aperto più grande d'Europa, all'interno del quale si possono ammirare una gigantesca onda blu, un labirinto, una finestra di 18 metri per lato che incornice il mare, una gigantesca piramide e tante altre opere. Venite con me! L'idea della fiumara d'arte nasce nel 1982, quando Antonio Presti, scosso dalla morte del padre, decide di commissionare un'opera all'artista Pietro Consagra. Così viene inaugurata, quattro anni dopo, presso la foce della fiumara di Tusa, la materia poteva non esserci, un monumento commemorativo alto 18 metri, in onore del padre, costituito da due elementi in cemento armato addossati e distinti, uno bianco, l'altro nero. L'opera, apparentemente pesante, si mostra in tutta la sua leggerezza bidimensionale e percorribile. Una fessura di fatti ci invita a passare in mezzo, all'interno della quale si può ammirare il cielo, ritagliato in una fessura. Con quest'opera nasce l'idea di dare vita a un museo a cielo aperto, ossia un parco di sculture che coniughi il linguaggio contemporaneo all'aspra bellezza del territorio circostante, la Valle della Lesa. L'applicazione di questa lungimirante idea non si rivela tuttavia affatto facile, per via delle difficoltà burocratiche e legali che si sono aperte lungo il cammino. Solo il 6 gennaio 2006, dopo 25 anni di battaglie legali, viene riconosciuto il Parco di Fiumara d'Arte e viene istituito dalla Regione Sicilia l'omonimo percorso turistico-culturale, che tocca i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta da Fermo, Reitano, Tusa e Pettineo, divenendo il Parco di Sculture a cielo aperto più grande d'Europa. Di cosa si occupa nello specifico? L'obiettivo in cui si è sempre posta la fiumara d'arte sta nella possibilità di un cambiamento attraverso il valore della bellezza e un piano di valorizzazione del territorio sotto l'insegna della condivisione e del sapere. Non a caso le opere non sono private, ma sono state realizzate su terreni pubblici lungo la Valle della Lesa e poi donate a ciascun comune. Proviamo a scoprirla assieme. Partendo da Mistretta si può ammirare la Via della Bellezza, già denominata il Muro della Vita, lungo la provincia provinciale per Castel di Lucio. Su un enorme muro di cemento diversi ceramisti nazionali e internazionali hanno cooperato, trasmutando il muro di cemento in qualcosa di bello e attraente, su cui ogni artista ha installato un'opera personale in terracotta. Sempre nel territorio di Mistretta, ma attualmente chiusa al pubblico, è la stanza di Barca d'Oro, realizzata dai Detoshi Nagasawa, un ipogeo raggiungibile attraverso un lungo corridoio sotterraneo, costituito da una barca sospesa e capovolta rivestita di foglie d'oro. L'opera concettuale non è visitabile, in quanto concepita per essere chiusa per cent'anni, così che essa possa vivere solo attraverso l'energia mortale della memoria. A Castel di Lucio si possono ammirare le opere Una curva gettata alle spalle del tempo di Paolo Schiavocampo Il labirinto di Arianna di Italo Lanfredini e Aretusa di Pietro Dorazio e Graziano Marini Una curva gettata alle spalle del tempo si presenta come un monolite di cemento armato coperto di lamiere di ferro che assume la forma di una vela battuta dal vento La scultura, che riproduce la linea verticale della strada riesce perfettamente ad inserirsi nel percorso dividendo la strada antica da quella nuova L'opera diventa quindi non un'interruzione, ma un punto di unione tra passato e futuro. Venite a darci un'occhiata quando siete da queste parti! Presso la caserma dei Carabinieri si può ammirare Aretusa, opera di grande vivacità cromatica che, con un'esplosione di colori, ha cambiato il volto della caserma. L'arte in questo caso si inserisce perfettamente e con una splendida lezione di cultura urbana cambia completamente l'aspetto di un edificio di architettura militare, arricchendolo di astrattismi policromatici.
Esattamente di fronte al paese vi è il labirinto di Arianna, opera dal forte richiamo mitologico, che si presenta come un grande grembo materno. L'opera si presenta come mezzo di un percorso che stimola la riflessione sugli interrogativi fondamentali circa la vita, e il camminare lungo i suoi cerchi concentrici non è nient'altro che un percorso lungo la maternità, che si conclude una volta arrivati al centro della spirale, al centro del mistero della fecondazione. Se volete scoprire cosa c'è al centro, fatevi un giro da queste parti. Dopo di ciò si ripercorre il labirinto a ritroso, passeggiando lungo questa gigantesca metafora, che si conclude fuoriuscendo dall'ingresso sicuramente un po' più maturi. A Pettineo si può ammirare il chilometro di tela, un'opera estemporanea di pittura realizzata tra il 1991 e il 1996 da centinaia di artisti e dagli abitanti della stessa Pettineo. Quest'opera, che si estendeva per un chilometro lungo le vie del paese, successivamente fu tagliata da ogni singolo artista e donata a ciascun abitante. Ogni abitante è divenuto quindi custode di un'opera e la sua casa è divenuta un museo domestico. A Motta da Fermo si possono ammirare le opere Energia Mediterranea di Antonio Di Palma e La Piramide al 38 Parallelo di Mauro Staccioli. Energia Mediterranea si presenta come un'onda blu che lega idealmente la montagna al mare, inserendosi perfettamente nel paesaggio e completandolo. L'opera si presenta sotto forma di una linea essenziale, dall'andamento sinuoso, che sale e scende dolcemente, ponendosi a stretto contatto con la natura e con il paesaggio circostante. Poco fuori dal paese si può ammirare la piramide al 38 parallelo. Costruita su un'altura, questa piramide a base triangolare si trova esattamente in corrispondenza del 38 parallelo e ogni lato segue esattamente i tre assi della Sicilia. L'opera si mostra come un tetraedro in acciaio corten, che domina tutto il paesaggio circostante. Lungo lo spigolo occidentale è presente una fessura, che permette di accogliere e di catturare il raggio del sole all'interno della piramide. Questo taglio corrisponde al tramonto del sole durante il sostizio d'estate, e a tal proposito, ogni 21 giugno, viene organizzato proprio in questo luogo il cosiddetto rito della luce. La stanza interna, raggiungibile attraverso un tunnel, è costituita da delle enormi pietre disposte a spirale, simbolo del ciclo eterno e dell'irreversibile scorrere del tempo. A Reitano, sulla spiaggia di Villa Margi, vi è il monumento per un poeta morto, di Tano Festa. La scultura, meglio conosciuta come la finestra sul mare, è dedicata al fratello poeta e si mostra attraverso una cornice azzurra di 18 metri per lato, che tenta di incorniciare il mare. Al suo interno, un monolite nero indica la traiettoria dello sguardo, inducendo a un fermo immagine, facendo concentrare lo spettatore su ciò che ha di fronte. A concludere il percorso, a Castel di Tusa vi è l'Art Hotel Atelier sul Mare, un albergo museo d'arte contemporanea unico al mondo, dove 20 delle 40 camere sono state realizzate da artisti internazionali, dando vita a capolavori unici. Lo spettatore così non solo si trova all'interno di un museo, ma può avere anche la possibilità e il pregio di passare la notte all'interno di un'opera d'arte. All'ingresso dell'atelier si può inoltre ammirare un'altra opera della Fiumara d'Arte. Si tratta del Cavallo Eretico, realizzata da Antonello Bonanno Conti nel 2020 e si presenta come una scultura in lamiera e acciaio inox. Emblema della libertà, esso si rivela come un invito a diventare eretici, ad assumere scelte responsabili seguendo il lume della ragione. Quanto sarebbe bello se tutti noi ci impegnassimo per rendere un pochettino più bello il luogo in cui viviamo. Ciao!